ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீபம் குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சுவையான மசால் தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்ப நார்மலா நம்ம சாப்பிடுற எல்லா மசால் தோசையுமே வந்து தோசைக்குள்ள வந்து மசால் வந்து நல்லா கெட்டியா செஞ்சு ஒரு ஓரமா வச்சிருப்போம் அதைதான் வந்து சாப்பிடுவோம் ஆனா இந்த மசால் தோசை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான் ஆனா அதே சமயத்துல ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போம் இப்போ மசால் தோசை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பார்க்கலாம் நான் ரெண்டு பொட்டேட்டோ எடுத்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாயில் பண்ணி அதை வந்து ரொம்ப நைஸாக மசிச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி ஒன் ரெண்டு பீஸ் இருக்கிற மாதிரி மசிச்சுக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்து நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு மசாலா அரைக்கணும் அந்த மசாலுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பாருங்கள் பொட்டுக்கடலை ஒரு கால் கப் அளவு எடுத்துக்கோங்க ரெட் சில்லி ஒரு மூணு டிஷ்க்கு தேவையான அளவு சால்ட் எடுத்துக்கோங்க ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் தேங்காய் சில்லு ஒரு அஞ்சு சில்லு எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் ஒரு சிட்டிக்கு எடுத்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கருவேப்பில எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம மசாலுக்கு எடுத்து வச்சிருக்க எல்லா பொருளையுமே வந்து மிக்சில போட்டு நல்லா நைஸா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்ப நான் நம்ம மசாலுக்கு எடுத்து வச்சிருந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே வந்து நைஸா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சிருக்கேன் அதுல வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சவனா கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சவனா வெங்காயம் கருவேப்பில எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ நான் வெங்காயம் வதக்குறப்ப கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்திங்கன்னா வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பொட்டுக்கல்ல சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறதுனால வந்து சீக்கிரமா அடிப்பிடிச்சிடும் அதனால மசால கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இப்ப மசால் வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சில இருக்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப மசால் கொதிச்சுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும் அதனால இந்த கன்சிஸ்டன்சில இருக்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மசாலா நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்ப மசால் நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு இதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு கொதிச்சோன்னா இறக்கிருங்க இப்ப நம்மளோட மசால் ரெடி மசால் எந்த கன்சிஸ்டன்சில இருக்குன்னு பாருங்க இதே மாதிரியே வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நம்ம தோசையில போடுறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் இப்ப மசால் நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நார்மலா எப்பயும் தோசை ஊத்துற மாதிரி நல்லா ரோஸ்டா ஊத்திக்கோங்க இப்போ தோசை ரெண்டு பக்கமும் ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ இதில் மசால் போடலாம் மசால் வந்து தோசை ஃபுல்லாக போடாமல் ஒரு சைடாக போட்டுக்கோங்க மசால் இப்போ ஒன் சைடாக போட்டுட்டு இந்த தோசையை அப்படியே மூடிடுங்க மேல கொஞ்சமா நெய் ஊத்திக்கோங்க நெய் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா விட்டுருங்க இப்ப நம்ம தோசை ஊத்துறப்பயே நெய் ஊத்தணும்னா வந்து நிறைய நெய் ஆகும் ஆனா இந்த மாதிரி தோசை எடுக்கிற சமயத்துல நெய் ஊத்தினா நெய் கொஞ்சமாவும் ஊத்திக்கலாம் அதே மாதிரி சாப்பிட்றப்ப நல்லா பிளேவர் ஆகும் இருக்கும் இப்ப நம்ம தோசை எடுத்துடலாம் இப்ப நம்மளோட சுவையான மசால் தோசை ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மசால் தோசை ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க 
நம்ம நார்மலாக எப்பயும் சாப்பிட்ற மசால் தோசை விட இந்த மசால் தோசை டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்